வெல்கம் யூவர்ஸ் ஜூலை இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று எட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அமெரிக்காவுடைய வீதிகளில் ரொம்ப பதட்டமாக ஓடி வந்துட்டுருக்காரு அவருக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு போலீஸ் கார் வருது அந்த போலீஸ் காரை பார்த்து கத்தியபடியே அந்த கார் கிட்ட போகிறாரு அந்த கார் கிட்ட போனதுமே இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னை காப்பாற்றுங்க நான் ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு பார்ட்டிக்கு போனேன் ஆனால் அவர் என்னை கொல்ல ட்ரை பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய வீட்டில் நிறைய பிணங்கள் இருப்பதாக எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது ஸோ என் கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வாழ்க்கையிலேயே <laughs> முடியாத சில விஷயங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கிருந்த ஒரு இடத்துல நிறைய போட்டோக்களை பார்க்குறாங்க அந்த போட்டோக்கள் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய இறந்த மனிதர்களுடைய வெட்டப்பட்ட உடல் பாகங்கள் இருந்திருக்கு மேலும் அங்கிருந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்குறாங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நிறைய ஜார்ஸ் இருந்திருக்கு அந்த ஜார்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஹியூமன் ரிமைன்ஸ் பதப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ட்ரம் இருந்திருக்கு அந்த ட்ரம் ஃபுல்லாகவே ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு அந்த கெமிக்கல்குள்ளே என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நாலு ஹியூமன் டோர்ஸும் இருந்திருக்கு நம்ம சேனல் அதிகமாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் டோர்சோ அப்படினா என்ன அப்படினா தலை கை கால் இதெல்லாம் இல்லாம வெறும் மனித உடம்பு மட்டும் தான் டோர்சோ இது எல்லாமே பார்த்த அந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் உடனடியா ஜெஃப்ரேவை கைது பண்றாங்க அப்போதான் அவங்களுக்கே தெரியுது அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே मोस्ट சில்லிங் சீரியல் கில்லர் நம்ம கைது பண்ணிருக்கோம் அப்படினு தி பாய் கில்லர் அப்படினு அழைக்கப்படுற ரொம்பவே வித்தியாசமா 17 பேரை கொலை செஞ்ச ஒரு சீரியல் கில்லரான ஜெஃப்ரே டாமர் எப்படி இந்த கொலைகளை எல்லாம் பண்ணா ஏன் இந்த கொலைகளை எல்லாம் பண்ணா அப்படிங்கற கம்ப்ளீட் ஸ்டோரிய பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாப் ஆஃப் தமிழ் நாசரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ குயிக்கா போன வீடியோல கமெண்ட் பண்ண டாப் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் பிரவீன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ப்ரோ நானும் என்னுடைய மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த பிளேஸ்க்கு போனோம் அதுவும் மிட் நைட்ல நாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் அங்க இருந்தோம் ஆனா எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹாரர் இன்சிடென்ட்டும் அங்க நடக்கல ட்ரக்குக்கு அடிக்டான கொஞ்சம் பேர் அங்க சுத்திட்டு இருந்தாங்க அதைதான் நாங்க பார்த்தோம் இப்போ அந்த இடம் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட அங்க ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபயர் இன்ஜின் வந்து அதை அணைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆக்சுவலா இந்த விஷயத்த நான் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இருந்திருந்தேன் அங்க ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சு அதை வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு இருந்தேன் கடைசியா வாய்ஸ் ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம சேனலில் வர நிறைய கேசஸுடைய கிரைம் சீன் ஃபோட்டோஸ் இங்கே யூடியூப்பில் என்னால் போட முடியாது அதுக்காக தான் டெலிகிராமில் ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே தான் இந்த மாதிரியான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே போடுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் யூடியூப்பில் கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வராதவங்களுக்கும் அங்கே இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்டேட் வந்துடும் டெலிகிராமுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மே இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஒரு சின்ன மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் தான் பிறந்திருக்காரு ஜெஃப்ரே குழந்தை பருவத்தில் எல்லா குழந்தைகள் மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்திருக்காரு ஜெஃப்ரே ஆனால் அவருடைய ஆறு வயசில் அவருக்கு ஒரு குடல் இருக்க அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுது இதற்கு பின்னாடி தான் இவருடைய கேரக்டரில் வித்தியாசம் தெரிஞ்சதா இவங்களுடைய பேரண்ட் சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே சிரித்து ஜாலியாக இருந்த ஜெஃப்ரே இப்போது அவருடைய ஃபேஸில் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் தனிமைய விரும்பக்கூடிய ஒரு நபரா மாறி இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அப்போ இவங்க ஓகியோ அப்படிங்கிற இன்னொரு ஊருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி போறாங்க புது ஊருக்கு போனதுமே ஜெஃப்ரேக்கு இருந்த இன்செக்யூரிட்டிஸ் மற்றும் ஷைனஸால் அங்கே ஒரு புது நண்பர்களை அவரால் ஏற்படுத்திக்க முடியல அந்த வயசில் இவர் மாதிரி இருந்த மற்ற பசங்க எல்லாருமே லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆன பாட்டை கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது ஜெஃப்ரே ரோடில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி இறந்த அனிமல்ஸுடைய உடம்பில் இருந்து போன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுல பிஸியாக இருந்திருக்காரு அதில் அவருக்கு ரொம்பவே ஆர்வமும் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுதான் பின்னாட்களில் இவரை இந்த மாதிரி கொலை செய்யவும் தூண்டியிருக்கு ஜெஃப்ரேவுடைய அப்பா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா 
ஜெஃப்ரேக்கு சின்ன வயசில் இருந்தே எலும்புகள் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னும் அந்த எலும்புகள் உடையிற சத்தம் அதே மாதிரி அந்த எலும்புகளை எப்படி ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தான் அப்படின்னும் நான் எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தோணுது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி சாதாரணமாக விட்டுட்டேன் அப்படின்னு பின்னாட்களில் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு ஜெஃப்ரியோடைய ஸ்கூல் டேஸும் நிறையவே தனிமையில் தான் கழிச்சிருக்காரு ஆவரேஜாக படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் அதிகப்படியான ட்ரிங்க்ஸுக்கும் அடிமையாகி இருக்காரு அவருடைய ஸ்கூல் டேஸ்லேயே இதே நேரத்தில் ஜெஃப்ரேவுடைய பேரண்ட்ஸ் டிவோர்ஸ்க்காக அப்ளை பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்போ ஜெஃப்ரேக்கு அவருடைய அப்பா கூட தங்குற சுச்சுவேஷன் வருது ஜெஃப்ரேவுடைய அப்பாவோ தன்னுடைய புது கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்க்கறதுக்காக ரொம்ப நாட்கள் வெளியவே இருந்திருக்காரு அப்போது ஜெஃப்ரே வீட்டில் தனியாக தான் இருந்திருக்காரு அந்த டைமில் தான் ஜெஃப்ரேக்கும் தான் ஒரு கே அப்படிங்கிறதும் தெரிய வருது ஜெஃப்ரே வீட்டில் தனியாக இருக்கும் பொழுது தான் இன்றைக்கி வெளியே பார்த்த ஆண்களை ரேப் பண்ணுற மாதிரி நினச்சி சிந்தனைகளையும் வளர்த்துருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொருத்தரை நம்ம முழுசாக கட்டுப்படுத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னுலாம் நினச்சி பார்த்துருக்கான் ஜெஃப்ரேவுடைய கற்பனைகளை தடுக்க ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறதால அவன் கற்பனையில் நினச்ச எல்லாமே செஞ்சு பார்க்கவும் ஆசைப்பட்டுருக்கான் அந்த மாதிரி அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் எப்போவுமே ஒருத்தர் ஜாக்கிங் பண்ணுறதுக்காக வருவார் அவரை ரொம்ப நாட்களாக பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் ஜெஃப்ரே எப்படியாவது இவரை கொண்டு அதற்கு பின்னாடி அந்த லைஃப்லெஸ் அதாவது உயிரில்லாத பாடி கூட செக்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுருக்கான் அப்படி தான் அவனுடைய முதல் கொலையை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஜெஃப்ரே அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அந்த ஜாகிங் பண்ணுறவர் வர்ற வழியில் ஒரு புதரில் கையில் ஒரு பேஸ்பால் பேட்டை வச்சு ஒளிஞ்சு நின்றுட்டு இருந்திருக்கான் ஜெஃப்ரே ஆனால் நல்ல வேலையாக அந்த டைமில் அந்த ஜாகிங் பண்ணுறவர் அந்த வழியாக வரல அதற்கு பிறகு இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் தன்னுடைய வீட்டில் யாரும் இல்லாதப்ப காரில் வந்துட்டு இருந்திருக்கான் ஜெஃப்ரே அப்போது ரோட்டில் பதினெட்டு வயதான ஸ்டீஃபன் பக்கத்தில் நடக்க இருந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்காக ஜெஃப்ரே கிட்ட லிஃப்ட் கேட்டிருக்காரு ஜெஃப்ரே இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி நானும் அங்கே தான் போகிறேன் அதற்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டுக்கு போய் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நேரமாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிவிட்டு மியூசிக் கேட்டுகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஓகே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் சொன்ன உடனேவே ஜெஃப்ரேக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துடுது பக்கத்தில் இருந்த தம்பிள்ஸ் எடுத்து பின்னாடி இருந்து தலையிலேயே அடிச்சு கொள்றான் ஜெஃப்ரே அதற்கு பிறகு இருந்த ஸ்டீஃபனுடைய பாடி மேல மாஸ்டர் பீட் பண்றான் அதற்கு பின்னாடி அந்த பாடிய துண்டு துண்டா வெட்டி ஒரு சூட்கேஸ்ல போட்டு வெளியே கொண்டு போய் புதைச்சிடுறான் கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு வந்து மறுபடியும் தோண்டி எடுத்து எலும்புகள்ல இருந்த சதைகளை எல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை ஆசிட்ல டிசால்வ் பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறமா அந்த எலும்புகளை சுத்தியலால் அடித்து தூள் மாதிரியாக்கி அதை பக்கத்தில் இருந்த காட்டில் தூவி விட்டுறான் இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரை கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடங்கள் எந்த ஒரு கொலையும் பண்ணலை இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் ஜெஃப்ரே தன்னுடைய பாட்டி வீட்டில் தான் தங்கி வந்திருக்கான் ஆனால் நிறைய முறை போலீஸால் கைது செய்யப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுகளில் அமெரிக்க வீதிகளில் தன்னுடைய உடம்புல ட்ரெஸ் இல்லாமல் எக்ஸ்போஸ் பண்ணதுக்காகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நடு வீதியில் ட்ரெஸ் இல்லாமல் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு மாஸ்டர் பேஷன் பண்ணதுக்காகவும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கான் ஜெஃப்ரே இந்த குற்றங்கள் இருந்து வெளியே வந்ததுமே பதிமூணு வயசு பையனை செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணதால் ஒன்பது மாதங்கள் ஜெயிலையும் இருந்திருக்கான் ஜெஃப்ரே இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்களில் பதினாறு பேரை கொலை செய்கிறான் ஜெஃப்ரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஜெஃப்ரே கிட்ட இரண்டாவதாக சிக்கினது டோமி பாரில் மீட் பண்ணி தன்னுடைய ஹோட்டல் ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான் ஜெஃப்ரே அதன் பிறகு ரெண்டு பேரும் ட்ரக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜெஃப்ரே காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது டோமி பெட்டில் இறந்து கிடந்திருக்காரு பின் நாட்களில் இன்டர்வியூவில் சொல்லும் பொழுது அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரியல காலையில் நான் எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது டோமி இறந்து கிடந்தார் நான் தான் அவரை கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சி அவருடைய பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவருடைய பாடியை துண்டு துண்டாக வெட்டி சூட்கேஸில் போட்டு தன்னுடைய பாட்டி வீட்டில் இருக்க பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் ஜெஃப்ரே இங்கே தான் அந்த பாடியுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆசிட்டில் கிடைக்கிறது போன்ற வேலைகளை பண்ணியிருக்கான் ஆனால் இதற்கு பின்னாடி இவனோட செயல்முறைகளை மாற்ற தொடங்கியிருக்கான் ஜெஃப்ரே அதாவது மற்ற சீரியல் கில்லர்ஸ் எப்படி ஒருத்தரை கொன்னதுக்கப்புறமா இன்னொரு விக்டமை தேடுவாங்களோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜெஃப்ரே ஒருத்தரை கொண்டு அவங்களுடைய
கழுத்தை நெரிச்சு கொள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஜெஃப்ரே அதுக்கப்புறமா எப்பவும் போல இறந்த உடல் மேல மாஸ்டர் பேசின் பண்றது இல்லை அப்படின்னா கை கால் தலை இதெல்லாமே வெட்டி எடுத்துட்டு அந்த டோர்சோ கூட உடல் உருவ வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணியிருக்கான் ஜெஃப்ரே அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாடி பார்ட்ஸ்ல சிலவற்றை கிளீன் பண்ணி அதை ஒரு டிராஃபி மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வைக்கவும் ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஜெஃப்ரே தன்னுடைய சின்ன வயசுல எப்படி அனிமல்ஸுடைய போன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வச்சானோ அந்த மாதிரி ஆனா சில சமயங்கள்ல அந்த பாடி பார்ட்ஸை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை சாப்பிடவும் செஞ்சிருக்கான் ஜெஃப்ரே இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னோட ஆறு மாதங்கள்ல மட்டும் எட்டு பேரை கொலை பண்ணியிருக்கான் ஜெஃப்ரே அப்படி ஒரு சமயத்துல தான் கிட்டத்தட்ட கைது பண்றதுக்கான ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஆனா போலீஸுடைய அலட்சியத்தால ஜெஃப்ரே தப்பிச்சிடுறான் அது எப்படி அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஜெஃப்ரே கிட்ட இருந்து தப்பிச்ச ஒரு விக்டம் உடம்புல துணி இல்லாம காலை நேரத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல ஓடி வந்துட்டு இருந்திருக்கான் அதை பார்த்த இரண்டு பெண்கள் உடனடியா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸும் உடனடியாக அங்கே வர்றாங்க ஆனால் அதுக்குள்ள ஜெஃப்ரேவும் அங்கே வந்துடுறான் போலீஸ் விசாரிச்சதற்கு ஜெஃப்ரே என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா இந்த பையனுக்கு பத்தொம்பது வயசு ஆகுது அப்படின்னும் என்னுடைய லவ்வர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதை கேட்ட போலீஸ் டீட்டெயில்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாமலேயே அந்த பையனை ஜெஃப்ரே கூட அனுப்பிச்சி வச்சிடுறாங்க ஆனால் இந்த பெண்கள் அதை பற்றி தட்டி கேட்டதுக்கு அந்த பெண்களை கடுமையாக திட்டிட்டு அங்கிருந்து போகும்படி சொல்லியிருக்காங்க அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அந்த பையன் உண்மையை சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு ஆனால் அந்த பையன் ஆல்ரெடி அதிகப்படியான ட்ரக்ல இருந்ததால் போலீஸ் கிட்ட சரியாக புரிய வைக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெஃப்ரே போலீஸ் கிட்ட எந்த ஒரு சின்ன பதட்டமும் இல்லாமல் ரொம்ப காமாக சமாளிச்சிருக்கான் போலீஸ் அந்த பையனை ஜெஃப்ரே கிட்ட விட்டுட்டு போன கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பையனை கொண்டு எப்பவும் போல தன்னுடைய வேலைகளை செய்கிறான் ஜெஃப்ரே ஜெஃப்ரே இவ்வளோ விஷயங்கள் தன்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணும் பொழுதும் பக்கத்தில் இருந்த நிறைய பேருக்கு நைட் நேரத்தில் யாரோ ரம்பம் பிளேட் மிஷின்ஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சத்தம் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே தாங்க முடியாத அழுகுன நாற்றம் எல்லாமே வந்திருக்கு ஆனால் ஜெஃப்ரே வெளியில் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நல்ல பழக்கத்தை வச்சுருந்ததால் யாருமே ஜெஃப்ரேயை சந்தேகப்படலை இப்போது வாரத்திற்கு ஒரு கொலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஜெஃப்ரே அதனால் இது ரொம்ப நாள் நீடிக்கலை அந்த மாதிரி ஜூலை இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நியூட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக தன்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான் ஜெஃப்ரே உள்ளே வந்ததுமே எட்வர்ட்ஸுடைய கையில் ஒரு விலங்க மாற்றான் ஜெஃப்ரே அதுக்கப்புறமா ஒரு கத்தியை வச்சு மிரட்டி ட்ரெஸ்ஸை கலட்டி ஃபோட்டோஸ்க்கு போஸ் கொடு அப்படின்னு மிரட்டியிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் எட்வர்ட்ஸுடைய செஸ்ட்டில் தன்னுடைய காதை வச்சு ஹார்ட் பீட்டை கேட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உன்னுடைய ஹார்ட்டை நான் சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதை கேட்ட எட்வர்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பயம் வர ஆரம்பி உடனே எட்வர்ட்ஸ் ஜெஃப்ரே கிட்ட நான் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னை எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு ஜெஃப்ரேவை திசை திருப்பி ரெண்டு பேரும் டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது எதிர்பாராத நேரத்தில் ஜெஃப்ரேயோட மூஞ்சிலேயே ஒரு குத்து விட்டுட்டு அங்கிருந்து தப்பிச்சு வெளியே ஓடி வந்திருக்காரு எட்வர்ட்ஸ் இதுதான் நான் ஓப்பனிங்கில் சொன்ன விஷயம் போலீஸ் ஜெஃப்ரேவுடைய வீட்டுக்கு வராங்க அங்கே வந்து அங்கே இருந்தது எல்லாமே பார்த்து ஜெஃப்ரேவை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஜெஃப்ரே கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா தான் பண்ண எல்லா தப்புக்கும் எனக்கு மரண தண்டனை கொடுங்க அதற்கு தகுதியானவன் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கோர்ட்டில் ஜெஃப்ரேக்கு அவருடைய மன நிலைமை தான் இதற்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு ஜெஃப்ரேக்கு மரண தண்டனைக்கு பதிலாக எட்நூறு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுது அப்படி மூன்று ஆண்டுகள் சிறையில் இருக்கும் பொழுதே நிறைய முறை சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஜெஃப்ரேக்கு தோணியிருக்கு ஆனால் அதற்கான சான்ஸ் கிடைக்காமையும் இருந்திருக்கு அந்த மூன்று வருடங்களில் நிறைய முறை ஜெஃப்ரேவை நிறைய டிவி சேனல்ஸ் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காங்க யூடியூப்ல இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கு அப்போ ஒரு இன்டர்வியூல ஜெஃப்ரே என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா அவங்கள கொல்லணும் அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம் கிடையாது அவங்க எப்பவுமே என் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. அந்த மாதிரி நான் கூட்டிட்டு வர ஒவ்வொருத்தருமே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு தாங்க முடியாத ஒரு கோபம் வரும் அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஜெஃப்ரே மேலும் எதனால அவங்களுடைய பாடி பார்ட்ஸை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டதற்கு இறந்தவர்களுடைய உடலில் தனக்கு அழகாக தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அதே மாதிரி அந்த இன்டர்வியூவில் சில சமயம் என்னோடய வீட்டில் இருக்க மனித உடல்களை
doing what I was doing overpowered any feelings of revulsion. என்னோட மைண்ட்ல வர்ற இந்த மாதிரி கொலை செய்யணும் அப்படிங்கிற கற்பனைகளை என்னால் தடுக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட முதல் கொலை ஆரம்பித்தப்ப நான் திட்டம் போட்டெல்லாம் அப்படி பண்ணலை அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஜெஃப்ரே சில சமயங்களில் ஜெஃப்ரே கூட்டிகிட்டு வர நபர்களை கொல்லாமல் ஜோம்பியோ மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் அப்போ தான் தன் கூட இவங்க ரொம்ப நாட்கள் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நினச்சிருக்கான் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அவங்களுடைய பிரெயினில் ஹாட் வாட்டர் இல்லை அப்படின்னா ஆசிட்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கடைசியாக நம்ம பண்ணதெல்லாமே தப்பு அப்படின்னு எப்போவாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆமாம் நான் அரெஸ்டான நைட் தான் நான் அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த நைட் என்னோட கடைசி தப்பிச்சு போன விக்டமோட போலீஸ் வந்தாங்க அப்போது என்னுடைய கடைசி விக்டம் தப்பிச்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவன் கையில் ஒரு விலங்கு மாட்டியிருந்தேன் போலீஸ் அதோட சாவி எங்கே அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அது என்னோட பெட்ரூமில் இருக்கு போய் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அங்கே தான் அவங்க எல்லா ஃபோட்டோக்களையும் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே நான் போலீஸ் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் யாரெல்லாம் விக்டம் அப்படின்னு தெரியட்டும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் ஒன்று கூட மறைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஜெஃப்ரே கடைசியாக இப்போ நீங்கள் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு ஊருக்குள்ளே நடமாடுனா மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டதற்கு கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன் அப்படின்னா என் மனசை என்னாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னு அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கான் ஜெஃப்ரே இந்த மாதிரி நிறைய கொடூர விஷயங்களை செஞ்ச ஜெஃப்ரியுடைய இறப்பும் கொடூரமாக தான் இருந்துச்சு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அப்போ தன் கூட சிறையில் இருந்த கிறிஸ்டோஃபர் அப்படிங்கிற செல்மேட்டால் கொலை செய்யப்படுறான் ஜெஃப்ரே ஜெஃப்ரே ஆரம்ப காலத்தில் தனியான ரூமில் தான் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் ஆனால் அதற்கு பின்னாடி ஜெஃப்ரே கூட இரண்டு நபர்கள் அடைக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் தான் கிறிஸ்டோஃபர் பாத்ரூமில் கிளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மூணு பேரையும் விடும் பொழுது தன்கிட்ட மறைச்சி வச்சுருந்த ஒரு கம்பியை வச்சு ஜெஃப்ரே மற்றும் ஆண்டர்சனை அடிச்சே கொள்கிறான் கிறிஸ்டோஃபர் பின்னாட்களில் கிறிஸ்டோஃபர் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா நான் அன்னைக்கு ஜெஃப்ரேவை கொள்கிறதுக்காக அடிக்கும் பொழுது ஜெஃப்ரே எந்த ஒரு எதிர் தாக்குதலும் பண்ணலை அப்படின்னோ கொஞ்சம் கூட சத்தம் போடலை அப்படின்னோ தனக்கு வந்த விதியை தான் ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி தான் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கிறிஸ்டோஃபர் மற்றும் எதற்காக ஜெஃப்ரேவை கொண்ண அப்படின்னு கேட்ட பொழுது ஜெஃப்ரே சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கூட ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு உருவம் மாதிரி செஞ்சு அதில் சாசை ஊற்றி அதை ரத்தம் மாதிரி நினச்சிட்டோம் அவன் சாப்பிட்டுருந்தான் இது எல்லாமே பார்த்து என்னால் தாங்க முடியலை அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை எனக்கு பிடிக்கலை அதனால தான் கொண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கிறிஸ்டோஃபர் ஜெஃப்ரேவுடைய அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெஃப்ரே சிறையில் இருக்கும் பொழுது நீ பத்திரமா இருக்கியா நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெஃப்ரே கிட்ட அவங்க அம்மா எப்பவுமே கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அதற்கு ஜெஃப்ரே பரவாயில்லம்மா என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ கெட்டது வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இப்போ ஜெஃப்ரேவுடைய அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா ஜெஃப்ரே செத்துட்டான் சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய ஆதங்கத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஜெஃப்ரே அப்படி தான் இருந்தா தன்னுடைய உடலை எவ்வளோ சீக்கிரம் தகனம் பண்ண முடியுமோ பண்ண சொல்லியிருக்கான் ஆனால் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜெஃப்ரேவுடைய பிரெயினை பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்னோ சில ஆராய்ச்சிகளுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஜெஃப்ரேவுடைய அப்பா இல்லை என்னுடைய மகனுடைய கடைசி ஆசைப்படி தகனம் பண்ணணும் அப்படின்னோ இல்லை என்னுடைய பையனுடைய பிரெயினை ஆராய்ச்சிக்கு பயன்பட வைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அம்மா கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்துகிறாங்க ஒரு வருஷம் கழித்து ஜெஃப்ரேவுடைய உடல் ஜெஃப்ரே விரும்பின மாதிரி தகனம் செய்யப்படுது ஜெஃப்ரேவுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் இப்போ வந்து தன்னுடைய பையனுக்காக சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக ஆரம்பத்திலேயே நல்லா ஜெஃப்ரேவை பார்த்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக வளர்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா பதினேழு பேர் இந்த மாதிரி இறந்துருக்கவும் மாட்டாங்க ஜெஃப்ரேவும் நல்லா இருந்திருப்பார் தி கேஸ் ஃபைனலி சால்வ்ட் இந்த உண்மை கதையை ஒருத்தர் புத்தகமாகவும் வெளியிட்டிருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி அது ஒரு படமாகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி பாய்